വെൽക്കം ബാക്ക് മൺ ആൻഡ് ഓൾ ടു ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയിരുന്നു കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന പേപ്പറിൽ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനും കൂടിയുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചു അവരുടെ ഇൻഡേ എസും ഐ എഫ് ആർ എസും പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ടഫ് ആവുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ടഫ് ആവാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നിങ്ങളുടെ മെന്റാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് കാണുമ്പോൾ യൂഷ്വലി അതെന്ത് ചെയ്യും ടു ടേക്ക് എൻ ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് എനിക്ക് ടഫ് ആണ് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് വെക്കണ്ട നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനും കൺസ്യൂ കോപ്പറേറ്റ് സോറി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഈസി ആണ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ലേൺ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട്സിലേക്കോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് തിയറി പഠിക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകും തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം അത്രയും ഈസി ആവും അപ്പൊ ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാല് ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തീരുക കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടേംസ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും സ്റ്റെപ്സ് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് എക്വയറർ എക്വയറർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു ദ എൻറ്റിറ്റി ഓർ ബിസിനസ് വിച്ച് ഒബ്ടെയിൻസ് കൺട്രോൾ ഓവർ എനദർ എൻറ്റിറ്റി ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാരന്റ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഇപ്പൊ എക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ടേം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ എക്വയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്വയറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഏത് ബിസിനസ് ആണോ മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് എക്വയറർ ഇപ്പൊ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിനെ ആണ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ത് എക്വയറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോപ്പി ഡിസ് ക്ലിയർ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടേമിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ടേം ആണ് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ഡേറ്റ് ആണ് എന്നാണോ ഒരു ബിസിനസ് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇത് ഇത്ര വലിയ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസമല്ലേ ആ ദിവസം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കണ്ട ഇത് എന്താന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുത് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്താണ് It is the date on which acquisition takes place.
എനി അതർ ഡേ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യലി അതായത് ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വർഷത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് എക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ് ഈ എക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ എക്വസ്റ്റ്യൻ ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അടുത്തത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നോണും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നു ബിസിനസ് കോമ്പിനേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനീനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്വയർക്ക് ഒരു എക്വയറിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ രണ്ട് രീതിയിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ ദ എക്വയറ ടേക്സ് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി അതായത് എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിനെ വാങ്ങുകയാണ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അകത്തുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഷെയറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ലിമിറ്റഡ് വാങ്ങുന്നു ആ കേസ് അതൊരു കേസാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഹോൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനി അങ്ങനെ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ അകത്തുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഷെയറും വാങ്ങിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ ആരെയാവും ഹോൺലി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ആവും ബി ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡിന്റെ പാരന്റ് കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് വെൻ ദ എക്വയറ ടേക്സ് ഓവർ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഓഫ് എക്വയറി ഇത് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനിക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ കൺട്രോൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിലും കൂടുതൽ ഷെയർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതലും എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡിൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ ഇതിലാണ് സെക്കൻഡ് കേസ് ഈ കേസാണ് നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ കേസാണ് നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നോൺ കൺട്രോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സേ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വാങ്ങി അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി വാങ്ങി അപ്പൊ ബാക്കി തേർട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്ന തേർട്ടിയും ഫോർട്ടിയും പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവാത്തത് കാരണം നൂറ് ശതമാനവും എക്വയർ വാങ്ങി ഇവിടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും നൂറിൽ കുറവുമാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വാങ്ങിയാൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊൻപത് ഒൻപത് ശതമാനം ഇനി അമ്പത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇനി അറുപതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് എഴുപതാണെങ്കിൽ മുപ്പത് എൺപത് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് പത്ത് തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡ് ാണ് ആ ഷെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണം റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രപോഷനേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ നെറ്റ് അസെറ്റ് ദാറ്റ് ബിലോങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡ്സ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ വൈ ലിമിറ്റഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആർ ഹെൽഡ് ബൈ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇരുപത് ശതമാനം ഷെയർസ് ആരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ദ ഷെയർ ഹോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹോൾഡിംഗ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഷെയർ ആർ നോൺ ആസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് പണ്ടൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓൾഡ് ബുക്സിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു പേര് കാണും അതാണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതും നിങ്ങൾ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കേൾക്കാൻ പോകുന്നൊരു ടേമാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഇപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അ
നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് ബി ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പം എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിനെ വാങ്ങുകയാണ് ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ എ ലിമിറ്റഡിനെയും ബി ലിമിറ്റഡിനെയും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മറന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളൊരു സാധനം ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ആ സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് വില എന്താണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ ആ വിലക്ക് അത് വാങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും രണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കാട്ടി കൂടിയ ഒരു വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു വിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കണം കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ബി ലിമിറ്റഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നടക്കാം ഒന്നുകിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് അറിയും വൺ ലാക്ക് പോരാ വൺ ലാക്കിനെ കാട്ടി കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ട് വേണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ലാക്കിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ടിനും ബി ലിമിറ്റഡിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷനിൽ നടക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഗുഡ് ബില്ലും ബാർഗൻ പർച്ചേസും വരുന്നത് ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ടേക്ക് ഓവർ അറ്റ് എ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് ഈ പ്രൈസിന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കുക ടേക്ക് ഓവർ അറ്റ് എ വാല്യൂ വിച്ച് എക്സീഡ്സ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് അതായത് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ ആയ വൺ ലാക്കിനെ കാട്ടി ഈ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് അല്ലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ വേറെ ഉള്ള എമൗണ്ട് മാർക്കറ്റിലുള്ള ആ ബി ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലിമിറ്റഡ് ആണോ പറയുന്നത് ആ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ വിലയെ കാട്ടി കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് നിങ്ങളത് വാങ്ങുകയാണ് അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൻ്റെ മേലെ എന്ത് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നോ ആ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വെൻ ദ എമൗണ്ട് പേഡ് ബൈ ദ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ടു എക്വയർ ദ ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഈസ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഫേസ് വാല്യൂ അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പി ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് പേഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ് വില്ലിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാട്ടുക കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഗുഡ് വില്ലിനെ നമ്മൾ എസെറ്റ് സൈഡിൽ കാട്ടും ഓക്കെ ബാക്കി അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനീനെ അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഉള്ളതിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗുഡ് ബില്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഉള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എക്വയറിനെ എക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ബിൽ എന്ന് വിളിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ എക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് വിളിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെ കാട്ടും ഗുഡ് ബില്ലിനെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ കാട്ടി കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് അതായത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വൺ ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് ടേക്ക് ഓവർ അറ്റ് എ വാല്യൂ ഈക്വൽ ഈ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഈ ലെസ്
തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള ലൈഫാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ലിമിറ്റഡിനെ വേറെ ഏതോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്വയർ ചെയ്യുന്നു സേ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഈ ഒരു ദിവസം ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇന്നാണ് എക്വസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഒക്ടോബർ ഫൈവ് വരെ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്തായിരുന്നു ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഫൈവ് വരെ ബി ലിമിറ്റഡ് ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഒക്ടോബർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്വസിഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരും അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ വേറെ ആരോ വാങ്ങി അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഫൈവ് വരെ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അത് വേറെയാണ് ഒക്ടോബർ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടിനും രണ്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ ഫൈവ് വരെയുള്ള അതായത് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റിൻ്റെ മുൻപേയുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് റിസേർവ്സ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി ടിൽ ഓർ ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ബിഫോർ എക്വസിഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് എക്വസിഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് റിസേർവ്സ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഏൺഡ് ബൈ സബ്സിഡറി കമ്പനി ആഫ്റ്റർ ഓ ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ എക്വസിഷൻ എക്വസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയോ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു തരും അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ ഡൗട്ടുള്ള എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതെന്ന